ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಏನು ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂತೋಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದು ನಿನ್ ಕತೆ ಏನು ಇರಬಹುದು ದುಃಖ ಇರಬಹುದು ಅದರಳ ಬೇಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ನಿನ್ ಕತೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರೇನ ಹೇಗ್ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಯಾರದು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಪರಿಚಯ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನೇ ಹೊಡೆದು ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕದ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 
ಜೀವನದ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೂತ್ ಅವರು ನಾವ್ ಗೌರಿ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಒಪ್ಪು ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ದಿನ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಡೈಲಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮನೇಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಕುಡಿದೆ ಅವ್ನ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕುಡಿತಾರೆ ಅವರು ಕುಡಿತಾರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಪ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಏನ್ರಿ ನೋಡು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಳೋಣ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಕ್ಕನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೋಡ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ನನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜೀವನಾನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅನುಮಾನ ನಾನೇ ಅವರು ನೋಡಕ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಟಿ ಟಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟಿ ಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಲವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವಾಗ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇಡೀ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯ ಆಗಿದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಜೀವನ ನೀನ್ ನೋಡಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಕುಡ್ದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾವ್ನೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋರೆ ನಮ್ ಜಾತಿ ಹುಡುಗಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಜಗಳ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಆ ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಸಿದೀನಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ನಾನು ಎತ್ತಿದಷ್ಟೇ ಸರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾ ಸಾಕಿದ್ದು ಬಲಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಬರೀ ಮಿಷಿನ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ನಾ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ ಮಗು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಗು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಡ್ಕ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಚ್ಚಲ್ ಬಿದ್ದೋಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಆ ಕಡೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಸರ್ ನನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮಗುನ ಒಂದಿದ್ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಾನ್ ಎತ್ತು ಮಗು ಸರ್ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸಕ್ಕೂ ನನ್ ಮಗು ಅಂತ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಡೀ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ಸರ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನಮ್ ತಂದೆನ ರೀಸ
ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇದಾನೆ ಅವನ್ ನನ್ನ ಬೀದಿ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ನೀನ್ ನಿನ್ನೇ ಬರ ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅವ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ಗಂತೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಮಕ್ಳೂನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಮ್ಮ ಯಾರ ಜೊತೆನ ಓಡೋಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಅಂತೋಳು ಇಂತೋಳು ಅಂತ ಆರು ವರ್ಷ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೋ ನನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಸರ್ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನ್ ಎತ್ತಿ ಒಂದ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ರೀತಿ ಅವ್ರದೇ ಸರ್ ನಾನ್ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ ಎರಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನನ್ ಜೊತೆ ಇರಕ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ತಾಯಿಯೇ ಸಾಕ್ತಾವ್ರೆ ಅವ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಲ ನಾನ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನೆಮ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಇಷ್ಟ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ನೋಯಿಸ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ನನ್ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ನನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗೂ ಬೇ ನಿಮ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ನನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಂಗ್ಳೂರೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೊಡೆದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ ಬರ್ತಡೇ ಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ನ ಆಗ್ನಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನನ್ಗ ಹೊಡೆದು ಜಗಳ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಬ್ಬ ಅನಾಥ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅನಾಥ ಯಾರ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ್ ಜನದ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರೋ ಹುಡ್ಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣ ಹೊರೋಪಚಾರ ಕೊಡೋರು ಬೇಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಅದಕ್ ನೋ ಮದ್ವೆ ಅದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಡವೆ ಇಲ್ಲ ಒಡಪಚಾರ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಸರ್ ನೀವ್ ನಂಬ್ತೀರ ಬಿಡ್ತೀರ ಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಅಷ್ಟನೇ ದರ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್
ಸರಿತಾಯಿ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಈಗ ಒಂದರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಳು ನಿಲ್ಸು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು ನೀನು ಬದುಕಿರೋರ್ಗೂ ನೀನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಕು ನಾವು ಬದುಕಿರೋರ್ಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಳು ನಿಲ್ಸು ಮೊದಲು ನನಗೇನೋ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೇನೋ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಗೊಂಥರ ದಡ್ಡತನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗೊಂಥರ ದಡ್ಡತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವತ್ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂಡ್ ನೀನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ ಇರಲಿ ನಾನೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೊಡೆತ ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಿನ್ನ ಎಂತ ಶತ್ರುಗಳಾದರೂ ಮಧ್ಯದಾರಿಲಿ ನಾವು ಆಗ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕ್ತೀಯೇ ಹೊರತು ನಿಂದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗಂಡ ಸರಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಅನೈತಿಕ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಟ್ಟ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋರು ಬೀದಿ ಹೆಣವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದಿರೋದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾನು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ದುರುಳರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ದುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡ್ತಾಯಿ ನಾನು ಬೇವಿನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಬೇವಿನೆಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಹಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕಹಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಬೇವಿನೆಲೆ ತಿಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಕಹಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೋದರು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀನು ಅವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬರ್ಕೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇವನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇವನು ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಸಾವಿರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತೇನು ನರಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒಳಗಿನ ಆ ವಿ ವಿಕಾರಗಳು ಆ ಒಳಗಿನ ಸತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪನ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಹೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಛೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಈಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ತಲೆ ತಗಿಸೋ ಥರ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬೇಜಾರಾಗೋರು ಥರ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ನಾನು ಹೇಳೋದಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಇದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಅಮ್ಮ ಅವನು ಎಂಥ ಕೊಲೆಗಾರನಾದರೂ ತುಳು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಯಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಮದುವೆ ಆದ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರ್ಮ ಆದರೆ ಅವರೆಂಥ ದುರುಳರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯಾವನು ಮದುವೆ ಆದರೂ ಆಗದೇ ಹೋದರು ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಜೀವಂತವಾಗಿರು ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿ ಎಂಥ ಶುದ್ಧ ಮಗುವನ್ನು ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಅದ ಹಸಿಮಣ್ಣು ಅದನ್ನೀಗ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೀನ್ ಈಗ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ನೀನ್ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪಾಡಿ ನೀನ್ ಒಂಟಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ ನಿನ್ ಪಾಡಿ ನೀನ್ ಬದುಕು ನೋಡ್ಕೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಡೌಟೇ ಬೇಡ ಅಂಡ್ ನೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಮನೆಗೆ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂಗ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೊದಲು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗು ಆಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಅಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊರಗಿ ಕರಗಿ ಸ ಮಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ತಿದ್ಕೊ ಹೌದು ನಾನು ಇಂಥ ಅಯೋಗ್ಯನನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಅದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಬಡವನು ಕೋಪ ದವಡಿಗೆ ಮೂಲ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಗು ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ಊರು ನಿನ್ನ ಪರ ಆದರೂ ಇಡೀ ಜಗ್ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರ ಆದರೂ ನೀನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಉಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬೇವಿನಲ್ಲೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಉಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನುಂಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಅದು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧವೇ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಗು ಅಲ್ವ ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಟ್ಟದೇನೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒದ್ದಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವುದರ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಪರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಅಪ್ಪ
ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾನೆ ನಿನ್ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಬದುಕ್ಬೇಕಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಆ ಮನೇಲಿ ಇದೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಬದ್ಕಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನನಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಲಮ್ಮ ನನಗ್ ಬದ್ಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗ್ ನರಕ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ ಕಾದು ಬೇಡಿದೀನಿ ಸರ್ ತಾಯಿ ನಾನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ನಾನು ಎರಡು ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈಗ ಅಳು ನಿಲ್ಸು ಇದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಚೆ ಓಡ್ ಬರೋಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಏ ನಿನ್ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ ಆಚೆ ಬಂದಿ ನೀನು ಅಂಡ್ ಓಡ್ ಬರೋದು ಅದೇನು ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವೇಶ್ಯ ಮನೆಗೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಂಸಾರ ಆದ್ರೆ ಉಗ್ದು ಅಥವಾ ಬಿತ್ ಬತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದ ನೀನು ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನೀನ್ ಆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದಾಳಲ್ವೋ ನೀನ್ ಆ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಗೆ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿನ್ ಚಿಲ್ಲರೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಅಂಡ್ ಯಾವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊ ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಯಾಕೆ ನರಳ ನರಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಹೆತ್ತೋರನ್ನ ಏ ನನಗೆ ಇವನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಇಡಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಿನಗೆ ದರಿದ್ರ ಸುತ್ತಕೊಳ್ತು ಅಂಡ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಿನಗಿರೋದು ಎರಡೇ ದಾರಿ ಒಂದು ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅದು ಯಾವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂಡ್ ಬೀದಿಲಿ ರಂಪಾಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನ ಮೆರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳು ಎದುರಿಸ್ದೇನೆ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಒಂಟಿ ಇದ್ರು ಯಾವ ಮಗು ಬೇಡ ಯಾವ ಗಂಡ ಬೇಡ ಇಂಥ ನರ್ಕದ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅರೇ ನಿನ್ನ ಅಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕೋತಿಂದ ನಗ್ದ ಮೂರು ದಿನ ಬದುಕು ಅಂಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿ ಇರಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಮಹಾತ್ಮನಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಆದ್ರು ಹೇಡಿಗಳು ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿರ್ಜನವಾದ ಒಂದು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಪಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪು ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಆತ ಆತ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕ
ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋತಿಗಳು ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಕೋತಿಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಂತೆ ಆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಥರನೇ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆವಾಗ ಓಡ್ಬೇಡ ಇದ್ರ ಎಂದಿದ್ರ ಕಂಡು ಎಂದಿರಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ಮುಂದೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸಾವಿರ ನಾನು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ ನೀತಿ ದೊಡ್ಡದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಂದ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ತೀನಲ್ವ ಈಗ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹಣ ಕದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಡಿಗಳು ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರೋ ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬದಲಾಗು ಸವಾಲಿನ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ಹತ್ತು 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 ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ನೋಡ್ತೀಯ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತವ್ರ ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀನೋ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಿಜ ಸರ್ ಆದರೆ ಅವನ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಕೊ ನೀನು ಕೊಡೋ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತೀನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೊಂದರೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡಮ್ಮ ಅವನು ಕೊಡುಕ ಅವನು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟವನು ಅವನ ಸವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಹೌದು ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನೇ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಡೀ ಕೊಡುಕರು ವಂಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ನೋಡಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀನು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು ಸಾಯೋ ಕಡೇ ಸಲಿಯಲು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಚೆ ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದು 
ಹೌದು ಸರ್ ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗಂದುಕೊಳ್ಬೇಡ ತಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿನ್ನೇನೇ ದುಃಖ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡು ಆದರೆ ನಾ ನಾನು ಒಂಟಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ನತದೃಷ್ಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ತುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತುತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಕ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬದುಕು ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತನ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗಿಂತ ಘೋರನ ನಿಂದು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಉಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಗನ ಕಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಟ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನ ತಟ್ಟತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದುಡಿಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಿದೆ ಇವರು ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನ್ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂತಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಎ ಸಿ ಹಾಕಿ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಖುಷಿ ಪಡು ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಪ್ಪ ಈ ಬಿಡು ಬಡವರನ್ನ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತರ್ತಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀನು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಲಿ ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ನೀನು ಸಾವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಶ್ರಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ನಂಬು ಅಂಡ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಷಿನ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆ ನಿರ್ಗತಿಗಳ ಥರ ಬದುಕೋದಿಗಿಂತ ನಿನಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನನಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನಿನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಹಣದಾನ ಮ ಧನದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಕಣ್ಣುದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಮೊದಲಲ್ವಾ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಇರುವವನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿಸ್ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲಾದ್ರೂ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ತಯಾರಿಗಿರಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನನಗೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಸರ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರ್ತೀವೋ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವಾಗೇ ಬರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂಥರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೋಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ತಯಾರಾಗಿರು ಬರ್ತವೆ ನಾಳೆ ಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಡೋರ್ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ರೋಗ ಬಂದರೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಂಡ ಈ ಅತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏ ನೋಡಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಾಗಲಿಂದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾನಮ್ಮ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀಯ ಈ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳಂತ ನೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಗ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡ ಇಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಓದ್ತೀಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ದೇಹದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೊರಟ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಓದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವುದು ಬದಲಾಯ್ತು ದೇಹ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಶೃಂಗಾರ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಟ್ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನ ರಾತ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಇದೇ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಈ ದೇಹ ಇದರ ಮೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಹೊರತು ಅವನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅವನು ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀನೇನು ಕಲಿತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀನೇನನ್ನು ಕಲಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಉಳಿಯೇಟುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ನಾನು ಉಳಿಯೇಟು ತಿಂದಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಪ್ಪ ಬಟ್ ಉಳಿಯೇಟು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಂತೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಟ್ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಂತೆ ಒಂಚೂರು
ನಾನು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರು ಆಶ್ರಮದ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನೀನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕತ್ಲೆ ಈಗ ಸುತ್ತಲೂ ಕತ್ಲೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬದುಕಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಳ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೇ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂಗೇ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಸಾಕು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ ಅವನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ನಗು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿ ಹೋದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ತುತ್ತು ಯಾರೋ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ಚೂರು ಗರ್ಕೆಯಷ್ಟು ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಐವತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಐವತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬಾಯಿಗಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇವಿನ ಐವತ್ತು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ತಲುಪೋದು ಏ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಬಟ್ ಕಟುಕರ ಸವಾಸ ಬೇಡ ತಾಯಿ ಹಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮದ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಹೇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದುಃಖ ತೀರೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಕಳೆಯೋವರೆಗೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎದುರು ಬೇಡ ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದೀಯಾ ನೀನು ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಗಿದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ನೀನು ದುಡಿಯೋ ಹಣ ನಾಳೆ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ದಾರ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಭಾವನೆ ಬರಲಮ್ಮ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೋಣ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಇರಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಬರದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಗು 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 ಶುಭವಾಗಲಿ ಸಂತೋಷ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಳುವಿನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಧೋನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು ನನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೀನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ
ಏಕಾಂಗಿ ಜಾನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮರೆತ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಯಾಕಾಗಿ ಸಂಗಾತಿ ನೀ ಬರುವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದ ನೆನಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮುಗಿದ ದಾರಿಯೋ ಮಡಿದ ಕನಸಿನ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮು ಮೌನ ದೇಣಿಯೋ ಈ ನಗುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನೋವಿದೆಯೋ ಉಸಿರಾಡೋ ಶವ ಕಿಲ್ಲಿ ಬರಿ ಸಾವಿದೆಯೋ ಏಕಾಂಗಿ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮರೆತ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಇದೇನಾ ಹಲೋ ಇದೇ ಹಾಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದುಃಖ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಶುರುವಿನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಪಾಠ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ನಮಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸೋತು ನಮಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಅಣ್ಣಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಹೌದು ನೀನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿದೇನೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಬೋಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಲವರು ಅದು ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋರ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಇವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನೇ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಯಿತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಬಟ್ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೀಗ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೂ ಕನಸ ಜೋ ಖಾಲಿ ಜೀಕುವೆನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನಿಂತ ನಿಲವನು ಕಾಲ ಬೆರಳು ತಪ್ಪಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಡುವ ಹೊಸ ಕೋರಿಕೆಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ನಸುನಾಚಿಕೆಯೋ ಹೂ ಕನಸ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಆಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಬಟ್ ಇನಿವೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಇಬ್ಬರು ಹಾಡೋ ಹಾಡು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಶುಭವಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ 
ಹ್ಞೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ನೀನು ಬದುಕಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹ್ಞೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ